Thank you. 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 Thank programa de lectura de de un mes que se llama Anal Idea. On the back table we have resources to tell you all about Anal Idea. Uh, en esta mesa por atrás hay unos recursos para describir de todas las cosas sobre este this program is bilingual and we have our interpreter here today. We are very grateful for her services. Este program es bilingüe, tenemos a nuestra interpreter aquí hoy. So I'm going to turn it over to Nancy. Nancy will be our MC for the day. Please welcome Nancy. Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Soy Nancy Ayala, directora de comunicación del Instituto de Cultura Oregoniana. Uh, hello, good afternoon, welcome. I am Nancy Ayala, and I am the director of the Institute of, of Culture. Oregonian Culture. Oregonian Culture. Sean bienvenidos a esta presentación. Para el ICO, es eh, parte del recorrido que estamos haciendo con los orígenes hispanos de Oregón. Uh, entonces, uh, so, welcome to our program this afternoon. Uh, we're here to have our review of uh, historical resources. Uh, this kind of historical resources. So that wasn't very well done. I apologize. <laughs> Para mí, es muy especial estar aquí en el centro de Oregón, en la ciudad de Penn, ya que es mi casa. Uh, and it's very nice for me to be able to be here in uh, Ben uh, for this program because it's my hometown. Antes de introducir el panel, agradecemos a la biblioteca pública de Schutz por aperturar sus puertas para este proyecto, Los Orígenes Hispanos de Oregón. After introducing our panel, I also want to thank the Schutz Public Library for opening up their doors for us to be able to do this program over the historical una colaboración académica entre las partes hispanas y nativoamericanas. It's a collaboration between the Native American and Hispanic communities. También agradecemos al consulado mexicano de Portland por formar parte de esta iniciativa. Y así agradecí, extiendo mi agradecimiento al ICO y al Dr. David Lewis. I also want to thank the Mexican Consulate of the State of Oregon for being part of this initiative and also to thank ICO and its director, David Lewis. Agradezco por último a Matías Trejo por invitar y hacer a Wendy Ayala y a mí parte de promover la cultura hispanohablante de Oregón a través de Oregón pero en español. Algunas personas y organizaciones pasan el centro de Oregón por desapercibido. Se insinúa que no hay hispanos en esta parte de Oregón que no hay suficiente actividad o que simplemente no hay una demanda para este tipo de temas y otros. Some people, some organizations believe that Central Oregon doesn't have enough Hispanic people and we don't have enough Latinidad in this area for these kind of topics or others. Hoy, Es un gran ejemplo de que eso no es verdad. De, vean a su alrededor, tenemos suficiente gente hispanohablante. <coughs> Esperamos que al final de esta hora puedan integrar este libro como parte de su historia. Uh, today we can see that this isn't true, that we do have a sufficient number of Spanish speakers in Central Oregon. Uh, and after uh, today, I hope you will see that this book is part of our, uh, that will be part of our historical record in Oregon. Que puedan enorgullecerse de sus raíces, 
Que sepan que ser hispanohablante en Estados Unidos no es una vergüenza, es un halago. Que cuando llega un inmigrante de habla hispana a este país, no viene en busca de trabajo, viene de vuelta a su casa. I usually, I'm sorry, I usually interpret this word from English up to Spanish instead of Spanish to English. This is much more of a challenge for me. So, I, I'm sorry, can you repeat that, please? And break it into two words. Yes. Uh, esperamos que al final de esta hora puedan integrar este libro como parte de su historia. Que puedan enorgullecerse de sus raíces. Yes. After this program, we hope that you can uh, make this book part of your uh, resources and that you can be proud of your roots here in Central Florida. Español, español, lados, y, bueno, decía, Thank you very much. Thank you so much. Thank you. 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 Allow, uh, a skill, uh, allow, compliment. A compliment. A compliment. Yeah. Okay. Uh, so there are many Spanish speakers in Oregon, and the speaking Spanish is a compliment. Mm -hmm. Después de haber conocido esta obra, mi perspectiva y mi sentir en Oregon solo ha mejorado, sin más preámbulos. So after having known about this, my understanding of Hispanics in Oregon has only increased and improved. Sin más preámbulos, los invito a conocer más de nuestros orígenes en esta parte del Pacífico. Y al final guardaremos unos minutos para preguntas y respuestas. A continuación, les quiero presentar a Todd Dunkelberg, director de la Biblioteca Pública de The Shoots, para que nos dé una bienvenida. And, and next, I would like to introduce you to Todd Dumpleberg, who is the director of the Shoots County Libraries, and he is from here to welcome you. Well, welcome, everybody. It is a great honor to be able to host this program, uh, and we feel very honored to have you here. Bienvenidos a todos. Es un gran honor poder this program today is part of our uh, library's community-wide reading program called A Novel Idea. And the idea behind A Novel Idea is uh, that we pick a book and we try to get everybody in the community to read that book, and we get together and discuss it, have programs, and then the author comes at the end of the month. La idea detrás de esta idea de a novel idea es sencillo. Escogemos uh, un libro, tratamos de involucrar a toda la comunidad, tenemos discusiones, uh, conversaciones y programas, y después invitamos al autor, al autor de uh, and we do this uh, with the help of our Deschutes Public Library Foundation, our sponsors, and our community members like you who attend these programs. And this year we are celebrating our 20th year of the program. And uh, at the end of April, we'll have four authors coming, David James Duncan, Maria Amparo Escandón, Peter Heller, and Anne Griffin. Uh, estamos celebrando el, el año número 20 uh, de este programa, y a fines de abril vamos a tener a los cuatro autores, David James Duncan, Peter Heller, uh, Maria Amparo es, uh, Escandón, and Anne Griffin. And uh, so we'll have programs throughout the month uh, with themes around the works of these four authors. And we're very excited to have uh, feature this program today. Uh, and we really want to thank the Latino Community Association 
uh, for connecting us with this wonderful uh, piece of work. And we want to acknowledge everyone whose hard work has made today's event possible. Entonces, nos emocionamos mucho de estar aquí hoy para presentar este programa y queremos agradecer a la comunidad, la Asociación de la Comunidad Latina, por conectarnos con este gran trabajo, gran obra, y también queremos reconocer a todos que han hecho mucho, mucho trabajo muy duro, que han trabajado muy duro para hacer posible el programa de hoy. Okay, so thank you for joining us, uh, and we look forward to celebrating uh, this new book. Y gracias por estar aquí con nosotros, y uh, entonces vamos a celebrar este libro con ustedes. A continuación, tengo el placer de darle la bienvenida al Cónsul de México, Carlos Kessner Melenes. Carlos Kessner Melenes es el cónsul titular de Portland, Diplo tiene una carrera en diplomática, en diplomacia desde 1990, es licenciado en Derecho y maestro de Derecho Internacional. Por favor. Oh, oh, oh. I apologize. <laughs> Next, I have the pleasure of welcoming our cónsul uh, Carlos Kessner Melenes. Uh, Carlos Kessner Melenes uh, Case Mel Melendez, and he has he has been involved in diplomacy since 1990. Is that what you said? 1990. Mm -hmm. huh? And he has a degree in law, and he has taught taught for involved in international law. Mm -hmm. Mm -hmm. That's perfect. Yeah, that's good. Ayúdenme darle la bienvenida, por favor, al señor al consul. Muchas gracias, Maestro de Marías. Muy buenos días, good morning to everybody. Good morning. Imagina que I'm old. 1990, tengo muchos años. Pues primero que nada agradezco mucho a Nuestra Cultura Oregoniana y a la Biblioteca Pública de Wichita. First, I'd like to thank very much the Institute of Oregonian Culture and the Wichita County Library. Por permitirnos estar presentes en esta presentación el día de hoy. Eh, no había tenido la suerte de estar en la ciudad de Ben, en la bella ciudad de Ben. Sabemos que es una de las ciudades más bellas del estado. Y además es importante para el propósito de este libro, no solamente por... Eh, que es bella por su naturaleza, sus montañas, sino porque sabemos que el 10% de la población del condado de Chutes es hispana. Eh, alrededor de 17,000 personas 17, y más del 1% de la población es originaria de pueblos originarios. Así que eh, de verdad es un honor para el Consulado de México estar so it's a great honor for the of en la presentación de este gran libro. Eh, sin duda alguna una de las experiencias más enriquecedoras eh, y más bonitas como cónsul de México en Portland desde hace dos años y medio. Es tener la suerte de haber sido invitado en este proyecto. Por un grupo de brillantes colegas que tienen gran amor por Oregón, pero también por sus propios orígenes. Y que ya hace un par de años se dieron a la tarea de explorar los antecedentes hispanos y de los pueblos originarios en la construcción y desarrollo de este estado. 
and uh, who were part of, starting about a, a, a couple of years ago, they started the great work of exploring the uh, uh, histories of the Hispanics in the area and also the native peoples and the construction and the development of the state. Como bien lo llama un, un gran colega y amigo, el toma de Fraín Díaz Ona. Fraín Díaz Ona. Este proyecto fue iniciado por eh, Don Quijote. <laughs> Desde julio de 2018 en Sevilla. Uh, since in July. In Sevilla. In 2018. In 2018. And this initiative will continue to bear fruit and will continue to be a part of the future of the state. And as a result of this initiative, there has been many uh, fruits of its labor and it will continue to be opening the doors to under, a, better, a better understanding of the past and the present of the state. Y por ello quiero agradecer, aprovechar para agradecer a las personalidades que están aquí presentes y que nos eh, extendieron la invitación. A los representantes de la ciudad de Ben. Uh, a Matías Trejo y Nancy Ayala, del Instituto Cultural Aragoniano. Matías Trejo y Nancy Ayala. Sí. Ayala. Ayala, 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 from the, uh, I don't know the names of these institutes. ICO, ICO, right? Um, al doctor David Lewis, gracias doctor. Dr. David Lewis. Al doctor Jaime Marroquín, quien eh, nos acompañará virtualmente y nos damos un gran abrazo. Uh, and also Dr. Jaime Marroquín, who is a company here. A Olga Gutiérrez Rodríguez, la doctora que también nos acompaña en tiempo a la distancia. Y un gran agradecimiento a los directivos de nuestro doctor de la Biblioteca Pública de Schutz. Y un gran agradecimiento a los directivos de la Biblioteca Pública de Schutz. Y un gran agradecimiento a los directivos de la Biblioteca Pública de Schutz. Y un saludo a mi esposa y a mi A todos ustedes mi reconocimiento, mi felicitación por la destacada labor tanto en la publicación como en la difusión de este texto. Para nosotros este libro es una celebración y un reconocimiento al legado histórico de la hispanidad en Oregón. La hispanidad trae consigo un sentido de pertenencia y de comunidad que se refuerza en el estado de Oregón a través del trabajo que viene realizando ICO, ICO. And uh, the Hispanic culture brings with it a feeling of a sense of permanency and the community that's reinforced in Oregon uh, through the work that is being undertaken by ICO. Este legado inició desde hace muchos años, hace aproximadamente 500 años. Cuando iniciaron las primeras expediciones de lo que entonces era la Nueva España hacia este territorio. Para el consulado es de gran importancia apoyar en la difusión de esta obra. Que reconoce este legado. Y para que nuestras nuevas generaciones lo conozcan. Y que permanezca en la memoria colectiva de nuestra comunidad. 
remain in the collective memory of our community. Además, nos toca a nosotros quienes estamos aquí, a quienes han impulsado este proyecto. And also, if uh, we, it's, it's our responsibility that's part of this Hispanic cause. Para hacer llegar este mensaje a toda la comunidad. To make the, to bring this message to the entire community. Es una responsabilidad que tenemos, pero también un privilegio. It's a responsibility that we have, but also a privilege. Porque la historia nos enseña que no se ha hecho antes. Because history teaches us that, I'm sorry, this is something. Ah, porque la historia nos demuestra que no se había hecho antes. Uh, because uh, history shows us what is, which we didn't know, what we did not know before. No one had done it. That we have not done it. Es precisamente esta herencia, este legado, que nos recuerda también la importancia de nuestro hermoso idioma que es el español. It's also, also precisely this inheritance that reminds us the importance of our beautiful language, Spanish. Y que esta celebración, que este evento, sea una manera de incentivar a nuestra comunidad a mantener el español, a hablarlo, a seguir estudiando, a profundizar en el estudio de la literatura hispana. And uh, uh, this presentation or this celebration and event is a way to incentivize our community to maintain it, the language, to speak it, to learn it, to teach it, to uh, deepen the study of our literature, our Hispanic literature. Y en general, uh, de reconocer las importantes aportaciones de eh, la cultura hispana a otras culturas, como es el caso de los Estados Unidos. And recognize the many important things that the Hispanic language brings us and to other, other cultures in, uh, to, what, from, to what's happened in the United States. Eh, por ello seguimos promoviendo el bilingual, bilingüismo y biculturalismo That's why we continue to promote bilingualism and biculturalism. Como tesoros para nuestros hijos. As treasures for our children. Y las futuras generaciones. And future generations. Eh, en nuestro trabajo diario del consulado. In our daily work at the consulate. Nos encontramos a familias mexicanas. We meet or come across many Mexican families. Donde los niños a veces ya no hablan español. Where the children no longer speak Spanish. Spanish. o no son registrados como mexicanos y ello no ayuda a mantener no solamente nuestro idioma This doesn't help, uh, maintaining not only our language, sino también nuestra cultura also, but also our culture, y nuestras hermosas tradiciones and our beautiful traditions. en una palabra no ayuda a recordar lo que somos in, in y de dónde venimos. And where, where we come from. Eh, también buscamos el empoderamiento also, we're looking to empower a todos los niveles de hombres y mujeres de origen hispano en la sociedad oregoniana. Y por ello buscamos sinergias con diferentes organizaciones and that's why we look for synergy and collaboration with different organizations en todos los sectores de la comunidad in all sectors of the community aquí tenemos a ICO tenemos a Western University tenemos a la Latino Community Association etc. that's why we have here ECO, uh, Western University and Latino Community Association etc. en el consulado buscamos aportar a esta causa And in the council that we try to bring to this cause, ofreciendo no solamente los servicios tradicionales que son documentación y protección, uh, by means of not only offering the traditional services of documentation and protection, pero también trabajamos con nuestros aliados, but we also work with these great allies, que ofrecen un gran número de servicios, that offer a great number of services, particularmente en materia de salud especially in, in the area of health, asesoría financiera, and financial uh, uh, consultation, emprendimiento, uh, printing, 
emprendimiento de, de y educación es precisamente en esta última materia de educación donde el gobierno de México a través del Instituto Mexicano en el exterior y los 53 consulados que tiene México en Estados Unidos que por cierto es la red consular más grande de un país en otro en el mundo busca fomentar programas que beneficien a nuestra comunidad y que incidan en el desarrollo eh, positivamente de Estados Unidos también Uh, sorry, uh, que afecte positivamente al desarrollo económico social de este país brevemente mencionaré dos programas importantes. El primero la oportunidad para los mexicanos y en general para los hispanos de estudiar la primaria y la secundaria en las llamadas plazas comunitarias que están en todo el estado y en general en todos los Estados Unidos y que incluso ofrecen eh, ofrecemos como gobierno perdón la oportunidad de estudiar la preparatoria y la universidad donde participan instituciones académicas tales como la Universidad Nacional Autónoma de México donde de National University, autonomous National University of Mexico, the largest one, the largest university in Mexico. La segunda consta de dos programas. The second uh, is made up of two programs. El primero es el programa de maestros visitantes. The first is visiting uh, instructors or professors. Donde mexicanos bilingües vienen a Estados Unidos. Where Mexicans that are bilingual come to the United States. A dar clases de español a niños hispanos y de orígenes indígenas. Durante todo un ciclo escolar. Que puede extenderse hasta tres años. Y el otro es el programa binacional de educación migrante. Bi 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 national program of immigrant or migrant education. Mejor conocido como Mediante el cual jóvenes maestros mexicanos son invitados durante el verano. Con el objeto de ayudar a niños de primaria y secundaria. En el estudio de español in y así acercarlos a nuestra cultura e identidad nacional. Con mucho orgullo menciono que con el apoyo del Departamento de Educación de Oregon. With much, uh, en los últimos años, la mitad de estos maestros que vienen a Estados Unidos vienen al estado de Oregon. Come to Oregon. Así que eh, sabemos que eh, se ha convertido en un modelo en este estado. Y las autoridades educativas eh, buscan traer más 
joven es maestros. And the um, educational authorities try to bring even more young people. Eh, quiero mencionar que la jurisdicción del Consulado de México en Portland, I'd like to mention the jurisdiction of the consulate in Portland cubre la mayor parte del estado de Oregon uh, covers the majority of the state of Oregon, y tres condados del suroeste del estado de Washington. And three counties in the south of west of Oregon, of Washington. Así que atendemos a una comunidad de más de 500 mil personas. And so we're actually assisting a community of more than 500,000 people ya sean nacidas en México o de origen mexicano. También recibimos eh, ciudadanos estadounidenses we also, uh, receive, uh, in the y residentes de otras nacionalidades and of que buscan servicios como visas, poderes like notariales, etc. Eh, como sabemos los primeros mexicanos ya México como nación independiente los que llegaron a Oregón fueron eh, aproximadamente en 1850 the, they in Oregon in approximately 1850. y posteriormente bajo el programa Bracero en 1942 llegaron aproximadamente 15.000 mexicanos. Principalmente trabajando en el campo y en los ferrocarriles. Si bien la llegada masiva eh, de migrantes en general, eh, como ustedes en el ya lo saben, eh, llegaron en los años 90. And also, there was a massive arrival of immigrants, as you may know, in the uh, 1990s. Por ello, el libro que hoy estamos presentando <coughs> nos ayuda a recordar quiénes somos. That's why that we are presenting our help and to remember who we are. Y por qué estamos aquí. And that's why we're here. Nos muestra que no somos recién llegados. Uh, we sh it shows that we are not recently arrived. Y que jugamos un rol muy importante un papel muy importante en la historia del Estado y en la actualidad. Trabajemos en conjunto para seguir fortaleciendo el espíritu de esta comunidad hispana. Del que debemos estar muy orgullosos. Eh, permítanme hacer una reflexión eh, en un paseo reciente en la ciudad de Seaside nos encontramos una estatua The End of the Trail Lewis and Clark Commemorative Study con la imagen de ambos expedicionarios que marca el fin de su trayecto hasta estas tierras sin poner en duda el gran mérito de estos exploradores incluso de la belleza de la estatua and the beauty of the statue. Eh, como bien lo menciona con Matías Trejo en el libro As it's mentioned by Don Matías Trejo in the, in the book, los orígenes hispanos de Oregon es un instrumento que rinde homenaje a todos aquellos que navegaron, transitaron y habitaron estos territorios. Y como también lo expresa el doctor Marroquín, And also it's expressed by Dr. Monarchine. La migración estadounidense inaugurado con esas exploraciones. The uh, United States immigration or migration that was begun by, exactly by these explorers. Ha dejado a un lado la historia que incluye las expediciones de la Nueva España y de otras naciones. Uh, sometimes they left out the, the history that included so much about New Spain and other nations. Quizás es el momento apropiado de mandar un mensaje 
de nuestra generación a fin de cambiar esta concepción histórica tradicional y reflexionar sobre una posible instalación en el futuro and to reflect on a, a possible installation in the future de una escultura o monumento que represente a, a, estos, a todos estos otros actores de la historia antigua de Oregon that uh, represents uh, uh, the other actors of the uh, whole history of Oregon y que haga justicia a todos aquellos que han sido y son parte de los orígenes del estado de Oregon Podríamos pensar en una leyenda que acompañe a la, a la escultura, al monumento. Que diga algo así como, con la participación de ellos, nació la historia de Oregón. O quizás algo aún más simple, los orígenes hispanos de Oregon Commemorative Statue. Or perhaps something even simpler, uh, los orígenes hispanos de Oregon Commemorative Statue, or the uh, Hispanic origins of Oregon Commemorative Statue. Dejo ahí esta reflexión. I'll leave this with you to reflect on. Concluyo expresando nuevamente un reconocimiento a nombre del gobierno de México. I would like to conclude, I uh, would like to congratulate again in the name of the Governor of Mexico a todas las personas involucradas en este proyecto. Um, to all the people that have been involved in this project. La publicación del libro es un parqueados, como lo mencioné. Uh, the publication of this uh, book is something else like a opening up the new waters, the important waters, the beautiful que, waters. Que pone en el radar de la Academia Oregoniana y Estadounidense that brings in, on, into the radar of the academic community of Oregon and of the United States. La importancia de estudiar los procesos históricos y sociales. Uh, the importance of studying the historical processes and, and the historical and social processes. Que han derivado en la presencia de una gran cultura y comunidad hispana que se respira, se respira hasta el día de hoy en Oregon. They originated in the presence of a great culture and the Hispanic community that breathes today in Oregon day. Y además sientan las bases para nuevos proyectos académicos. Para seguir enriqueciendo la hispanidad de nuestra comunidad. Y finalmente termino expresando una sincera felicitación a los autores del texto. Uh, finally, I would like to offer a uh, sincere congratulations to the authors of this text. Porque han sabido llevar de manera muy positiva la difusión del mismo. Because they, they've been able to um, make it possible the diffusion or the uh, sharing of this book. El libro ya ha sido presentado en España. It's already been presented in Spain. Y próximamente será llevado a México. And soon it will be taken to Mexico. Enhorabuena que vengan más éxitos y más logros para ustedes. And there will be more uh, successes and uh, uh, achievements. achievements. Muchas gracias, que viva México y que viva Oregon. Que viva Continuar con nuestro programa tenemos al doctor David Lewis, él es profesor asistente y antro de antropología y estudios étnicos y estudios indígenas en Oregon State University. Él también fue gran parte y por la. <risa> <risa> Con experiencia en organización de archivos, desarrollo de museos, 
with a expertise in the organization of files, uh, archives, and archives. Uh, uh, museums, I'm sorry. From museums. Uh, curaduría de exhibiciones. He's a curator of exhibitions. Nominación de propiedad cultural tradicional, investigación etnohistórica eh, tribal. Tribal y mapas tribales y al igual que conocimientos ecológicos tradicionales y presentaciones en reuniones. Okay, so he has uh, done uh, tra traditional things about no, 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 no. <laughs> uh, the, the investigation of ethnohistoric tribal uh, investigations, tri uh, tribal or indigenous maps. Knowledge, ecological, traditional uh, knowledge, and the, and the presentation in many different meetings. Or yes. Perfect. So, I will give the opportunity to Dr. David Lewis. Hello. Where to start this? Hello. Good afternoon. I didn't realize my job was so difficult. I guess it is, it's a very difficult job, <laughs> even to say. Um, yeah, this is an interesting project. We began some four years ago, before the pandemic. Uh, I was recruited by uh, uh, our friend over here, our, our, you know, uh, uh, our great organizer here. Uh, and uh, uh, Matthias, and, and so he, uh, um, he and Olga um, asked me to be a part of the project because uh, we had served on, on the Oregon Heritage Commission together. Entonces fue reclutado por nuestro gran amigo aquí, el gran organizador Matthias, y también su colega Olga, que participaron en uh, the Oregon Cultural, sorry. Oregon Heritage Commission. Oh, the Comisión de Cultura, uh, Oregon, Oregon, Indiana. Um, so, yeah, and so we got to know each other, and uh, I think uh, we both appreciate what we each did with our communities. Entonces nos conocemos y uh, podemos reconocer lo que cada uno hacía en sus comunidades. Um, I went off the board and uh, the commission and uh, began teaching at um, Oregon State University and other colleges throughout the West Valley. Uh, uh, Entonces, I uh, also uh, salí de esta punta y empecé a enseñar en Oregon State y otras instituciones en Hawaii. And I was then contacted later on and uh, asked to be uh, to to be kind of a reader for this project, to be a proofreader and perhaps a historian uh, to correct some of the, to correct and make it and make appropriate comments on the draft manuscript. Entonces me contactaron uh, para leer o ser uh, uno que lee este programa o este proyecto y de uh, hacer cualquier corrección histórica uh, en, en este proyecto. Um, and that was uh, challenging because they sent me the manuscript in all in Spanish. desafío porque me mandaron este and while I've had some Spanish, I did the immersion program now some 25 years ago, um, uh, I don't really have it in my mind. So um, instead, um, I had to go through uh, Google Translate for some 200 pages of the manuscript, which, which took some time. Entonces, uh, tuve que usar Google Translate para revisar 200 páginas del libro, y eso me costó mucho tiempo. Because you can only put in a couple pages at a time, so it took a while. Porque solo se puede entrar como dos páginas a la vez, entonces me tomó mucho tiempo. And little did I realize that that would not be the end of it. As drafts came forward and changes came, I would have to do this three or four times. Uh, entonces no me di cuenta que eso no iba a ser el fin del proyecto, que me llegaron 
varias copias borradoras y tuve que regresar en varias veces. <laughs> But I believe all that's worth it because I think there's huge parallels between the work I do looking at Native histories in Oregon and the work of uh, writing uh, Hispanic or Latin, some people say Latinx histories of Oregon. Pero um, valió la pena porque hay uh, muchas paralelas entre el trabajo con la gente indígena en el estado de Oregon the one of the biggest parallels is the fact that most of the published histories about Oregon, Oregon history, uh, do not include much uh, reference to Native peoples or any other ethnicities. Uh, uh, la más grande es que la mayoría de publicaciones en Oregon, en la historia de Oregon, no incluyan referencias a la historia o a los antecedentes de la gente nativa y tampoco de otras etnias. And in many ways, um, you know, addressing, uh, looking at the early explorations of the, the West Coast, uh, like some of its representative maps here, um, the Spanish uh, journeys, the Spanish explorations, are not really told very well in Oregon histories. Only usually English, French, and maybe American explorations of the guns. Uh, entonces, en muchas maneras, uh, las exploraciones tempranas de, de la costa uh, occidental, uh, normalmente se, se pueden ver en los mapas que tenemos aquí muchas veces, uh, estas exploraciones de los españoles no se relatan muy bien, solo los que es de los ingleses, de los franceses y los americanos. Including, um, there's, a, there's a really interesting parallel between um, how uh, most Oregon history books address in great detail things like the Oregon Trail and settlement but really kind of what we call gloss or, or go over make, make details of Native peoples and what they went through, Hispanics and what they went through in various time periods, and, and black people and uh, you know Asians that came here and everybody else too. Uh, entonces, la, mayor, uh, la mayoría de las uh, uh, historias, por la mayor parte, hablan principalmente, por ejemplo, uh, the Oregon Trail, the uh, Oregon de Oregon, uh, las otras uh, exploraciones de, de personas europeas, pero no hablan mucho de la gente indígena, de los hispanos, de los africanos, los, uh, los de Asia y lo que ellos pasaron. Yeah, um, um, pretty much Oregon Trail is, is the narration really is um, how historic, how historic and how heroic uh, the pioneers were in coming some six to nine months on the trail. Mm -hmm. And there's really almost nothing about what the trail people experienced, the native people experienced when they were losing land, they were losing population by disease, and eventually they just lost all their rights altogether for all reservations. Mm -hmm. Bueno, la mayoría de la narrativa o de la narración de Oregon Trail uh, incluye uh, la historia de los pioneros, sus heroísmos, etc., sobre los seis hasta nueve meses, pero no menciona nada de la gente indígena, uh, uh, de lo que perdieron, la tierra que perdieron, la, uh, la, la, los que per perdieron sus vidas por las enfermedades y por fin perdieron sus derechos también. So I was made, I was very uh, clear when I was uh, reviewing the book, the manuscript several times, to add in uh, the names of tribes when uh, the stories were addressing these people on, mainly on the coast, and to make sure that the, the tribal names were uh, their actual names, not imposed upon them by the people, and that we had um, a little more specific um, entries in there, even though we're telling a story of the Spanish peoples and their explorations. Entonces, uh, lo que hice muy claro cuando revisé esto, este, las copias moradoras del libro, uh, es que yo traté de incluir los nombres 
originales, de orígenes uh, uh, de los tribus de la costa o lo que sea, y no los nombres impuestos por los pioneros y específicamente de, de, de tener las entradas uh, uh, que se trataban de la realidad de ellos en vez de lo que dijeron los que escribieron la historia. I mean, this is a this is a problem that continues on today. I think that this book will begin to address a lot of those uh, those issues in old and you know, mysteries. Historians are going to have to, or wherever they come from, are going to have to uh, include information from this book at some level in their writings from now on. So this is a problem that is still going on, and this this book will be written or contested. Uh, los problemas que existen con uh, la, el punto de vista de la historia. Yo creo que los otros que escriben la historia en el futuro tendrán que incluir la información que es a uh, forma parte de ese libro. I think one of the most interesting part, uh, stories that involved with, uh, Hispanic peoples um, was uh, the story that I wrote some years ago as an essay, and Olga contacted me about uh, when she was sending me the manuscript. One of the stories most interesting to the people of Hispana was part of the essay that I wrote for years and years and Olga me contacted about this and I wanted to know this. And it was about um, the, a shipwreck of three um, men that survived the shipwreck on the Washington coast um, those three men uh, were kind of enslaved by the tribes as as property, as kind of this wealth property because they were different and they had different clothing and they had different language and different ways, different culture about themselves. I need the word for shipwreck. And that story that these men um, spent a number of years among the tribes, they were separated from each other, they uh, eventually decided to try to escape and, and move south and never, never, never heard from again. One of the men um, at least had a son who became a chief among the tribes and formed his own village on the Columbia. His father's name was found uh, tattooed on his arm by members of various expeditions that explored the area. Entonces, durante los años, uh, estos hombres vivieron entre los diferentes tribus, estuvieron separados. Uh, bueno, entonces trataron de escaparse de vez en cuando, pero nadie escuchó más de ellos. Pero uno tenía un hijo que se hizo jefe de un tribu en uh, el río Colombia. Él tenía su, uh, el nombre de su papá y un tatuaje en el, en el brazo. So, after you mentioned that he had his uh, um, and that was seen or read by um, by other American explorers. Um, that name Soto uh, was tracked by Olga through in Spanish records to a ship that sailed in the area about the time that it was estimated they had the shipwreck. Entonces este nombre, nombre Soto, uh, Olga descubrió en parte de uh, los antecedentes históricos que uh, este existía en otra nave o otro, otro que estaba navegando en este área uh, uh, entre dos uh, escrituras uh, históricas españoles. And so that's um, kind of a melding of of two themes together, Native people and Hispanic people come together in one history. 
And this, and I'm not gonna tell you the rest of it, read the book, but um, <laughs> I'll leave that hanging there. Uh, there are more stories. I see this as a very much of a beginning of looking at these histories. There are more histories out there. There is more information out there. Uh, and I hope uh, to be a part of some research in the future involving this history. Bueno, entonces así ustedes pueden ver que es parte de este tema de dos culturas, la cultura nativa y la hispana, que uh, se juntaron en este cuento. Y uh, no voy a decirles más sobre el cuento de lo que pasó, ustedes pueden leer en el libro, pero creo que este es uh, la, la, el comienzo de buscar otra información que existe y espero estar parte de uh, uh, la colección o la recolección de esta, de esta narrativa. I think it's important for all of us to, to support each other in this work because otherwise if we don't tell the stories, we Hispanic peoples and Native peoples together don't tell our stories, it will not be told. Mm -hmm. Entonces por eso yo creo que es muy importante que uh, nos apoyemos en este trabajo y si nosotros no relatamos esta historia de la cultura de la gente hispana y española, no se va a contar nunca. Uh, gracias por su atención, Buenas um, uh, tardes, y gracias um, por everything que you do aquí en la library, support the library, get a book, read it. Thank you. Gracias por eso, uh, Dr. David Lewis. A continuación y antes de, de terminar, Hola a todos. tenemos. Mi nombre es Olga Gutiérrez. Un, un video, Soy junto uh, con Matías Trejo. Hi. Sorry. De Olga Gutiérrez. Ella es. Eh, Olga Gutiérrez Rodríguez es licenciada en Geografía e Historia y especialista en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Desde el, 2000, desde el 2007, perdón, ha realizado labores de asesoría histórica y búsqueda de docu documentación relacionadas fundamentalmente con la presencia española en el continente americano, tratando siempre de facilitar y mejorar el acceso al inmenso patrimonio documental de los archivos españoles, e intentando abrir nuevos caminos para la historiografía y ayudando a colaborando con otros especialistas, instituciones culturales y empresas relacionadas con la investigación histórica. Ahora en inglés. Olga Gutiérrez Rodríguez has a degree in geography and history and is a specialist in American history from the University of Seville. Since 2007, she has carried out a uh, historical advisory work and, re and search of documentation related to the mainly and the great Carrera de Indias and the other uh, navigation routes and different historical aspects of Spain's presence in the American continent. Always trying to facilitate and improve access to the immense documentary heritage of the Spanish archives, trying to open a new path for historic History for history and helping and collaborating with other specialists, cultural institutions, and companies related to historical research. Hola a todos. Mi nombre es Olga Gutiérrez y soy, junto con Matías Trejo, Jaime Marroquín y David Luis, la, la autora de este estudio sobre los orígenes de la presencia hispana en Oregón y en el noroeste americano. Lo primero que me gustaría hacer es agradecerles a todos su asistencia a este acto y también disculparme por no poder estar allí, pero como comprenderán, la distancia que nos separa es enorme. Aunque hablo de una lejanía geográfica, porque desde un punto de vista personal me siento muy cercana a todos ustedes y esa cercanía se debe a la capacidad que ha tenido Matías Trejo para involucrarme en esta aventura y también al apoyo y al ánimo constante que he recibido por parte del Instituto de Cultura Oregoniana y de la Western Oregon University durante todo el tiempo que ha durado esta investigación y que ha hecho que durante los meses que he estado consultando la documentación en los archivos españoles Perdón, los subtítulos 
¿Está bien si está solo en español? Haya podido profundizar no. la interés. Hay que en inglés. Okay. Thank you, historia que compartimos, que no es otra que la de los hispanos que navegaron hasta esas costas allá por la primera mitad del 16, junto con la de los pueblos originarios y también la de otras naciones involucradas en los acontecimientos sucedidos a lo largo de los siglos en esos territorios, como lo fueron Inglaterra, Rusia e incluso Francia. A mí, como historiadora, me fascina la investigación y considero que el hecho de poder acceder a la documentación conservada en los archivos en la que se recoge lo sucedido desde los primeros viajes exploratorios hasta la partida de los últimos hispanos de aquellos territorios ya en el siglo XVI, además de la localización y el estudio de los mapas en los que quedaban registrados todos los descubrimientos y conocimientos adquiridos en esos tiempos, supone una manera extraordinariamente justa y objetiva de conocer nuestra historia. Y es conociéndola como podemos defender que el origen de los Estados Unidos, de su cultura y de su esencia, no comienza exactamente con el Mayflower y la llegada de los anglosajones en 1620, sino que hay una parte de la historia y de la identidad norteamericana que se remonta a la presencia hispana en esos territorios ya desde el siglo XVI. En los diferentes episodios históricos que han dado lugar a la formación de la identidad estadounidense, se ha excluido a muchas de las gentes que poblaron esos territorios, sobre todo a los nativos americanos, cuya llegada al continente se produjo hace ya miles de años, pero también a los hispanos, que habitaron esas tierras durante más de tres siglos. Y en el proceso de la construcción de la identidad estadounidense se ha ido generando una narrativa que no ha sido para nada fiel a la historia real. En este estudio hemos recogido de manera fidedigna las relaciones y los escritos de aquellos que navegaron esas costas, además de la tradición oral de los que ya las habitaban, intentando construir de esa manera una narrativa histórica real y veraz que es necesario divulgar, con sus luces y con sus sombras, y tratando de abarcar todos sus matices. Una historia con la que poner en valor nuestro pasado y que, por supuesto, hemos tratado de explicar de una manera sencilla para que, además de ser estudiada en los ámbitos más académicos, pueda llegar también a los escolares y a otros muchos espacios. Una historia que espero que despierte su interés por los hechos sucedidos en relación con la llegada de los hispanos a los territorios de la costa noroeste, de sus logros y también de sus desgracias, y que les pueda hacer comprender que nuestra presencia allí no solo dio lugar a lo que podríamos llamar la primera globalización, sino que también aportó una serie de elementos culturales sin los que Estados Unidos sería otro país. Espero que disfruten en este acto y les envío un fuerte abrazo desde España. Muchas gracias. But she's got like two or three focuses. One is US history, one is the modification of Cuban narrative, and then the impact that that has to Hispanic and American and large communities when this happens. She also talks about collaboration efforts between different parties that usually are not seen that translate into this book and uh, talks about presenting this book in a simple manner. Not to construct narrative, but just to present facts. The good, the not good fact, but here they are in order to contribute to the history of our country in the US. So that's pretty much what she said. I, I don't think I've lost for those of you that are by little bit the essence of what she said. She said more, more word, but, and I know she's extremely happy of seeing this work being presented in so many great places. So I, uh, I know she's extremely proud of this work, and uh, we are very proud of her work too. Mm -hmm. And uh, we have to see her here soon for what we have the English translation that is about to be to conclude the not less important, I'm going to introduce Matías Trejo de Dios. Voy a presentarles a Matías Trejo de Dios. 
director ejecutivo del Instituto de Cultura Oregoniana, executive director of the uh, Instituto de Cultura Oregoniana. Matías Trejo de Dios, fundador y director de este instituto, eh, desde el año 1997 trabaja para el estado de Oregón en las áreas que desarrolla la infraestructura, infraestructuras públicas de internet y de creación de recursos digitales bilingües. Entre el año 1998 y 2012, destaca su labor en los medios de comunicación de Oregón, donde produce y dirige programas de información para radio, televisión y prensa. Trejo de Dios ha desempeñado los cargos de miembro de mesa directiva del Centro Cultural de Woodburn, consejero de Cultura y Turismo en la ciudad de Salem, director de Servicios Sociales de la Mesa de Willamette Education Service District y miembro de las mesas directivas de las emisoras oregonianas Radio Movimiento y Radio Poder. Desde el año 2016 desempeña el cargo de Comisionado del Patrimonio de Oregón. Matías Trejo de Dios es el founder and executive director of the Institute of, uh, of Instituto de Cultura Oregoniana. Since 1997, he has been working with the state of Oregon in the areas of public internet infrastructure development and the creation of bilingual digital resources. Between 1998 and 2012, he highlighted his work at the Oregonian Media, where he produces and directs information programs for radio, television, and, uh, and press. Trejo de Dios has held the position of member, board member of the directors, directors of Woodburn Cultural Center, Council of the Cultural and Tourism of City of Salem, Director uh, of Social, Social Services Director for the Board of the Willamette Education Services District, and member of the board directors of the Oregonian radio station Radio Movimiento y Radio Poder. Since 2016, he has served as an Oregonian Heritage Commissioner. Denme una ayuda para darle un aplauso. Thank you, Ms. Lady. <laughs> Muy buenas tardes eh, a todas las personas presentes. Es eh, un honor estar aquí hoy ante ustedes en esta gran ciudad de Ben. In the condado of Deschutes. Uh, good afternoon to everyone who is present here. It's an honor to be here with you in the great uh, city of Bend and the uh, county of Deschutes. Estoy muy contento de estar aquí porque esta ciudad significa mucho para mí. I'm really happy to be here because this city is very meaningful to me. Vivo en la ciudad de Salem, pero parte de mi familia vive en el este de Oregón, en el condado de Grant, en un pequeño sitio que se llama Mount Vernon. I live in Salem, but part of my family lives in eastern Oregon, in the county of Grant, a little tiny uh, village or town that's called Mount Vernon. Mount Vernon. Mount Vernon. Y desde el año 1995 he estado ahí viniendo y parando en la ciudad de Bern y la he visto crecer poco a poco. And so, I've, since 1995, I've been traveling out this way, and I've been passing through the city of Bend. I've seen it grow a little by little. It's an honor also to be in this public space, the library. Dirigiéndome a ustedes en español. Addressing you in Spanish. Los Estados Unidos es el segundo o tercer país hispanohablante del mundo por número de hablantes. The United States is the second or third largest country in the world for Spanish speakers. Y a veces parece que nuestra cultura no se define en las áreas de historia, de arte. And sometimes it appears that our culture is not defined in the areas of art and history. Por eso el hecho de estar aquí hablando en español en la gran biblioteca de, pública de Shot es un gran honor y algo muy importante para todos nosotros. And that's why I'm here in this public space in the, in the library speaking because it's uh, important to be doing this for all of us. Eh, me gustaría hacer la correspondiente ronda de agradecimiento a las personas que han hecho esto posible. I'd like to be the one that would say uh, thank you to all the people that made this possible. Eh, empezando por eh, el director de la biblioteca eh, pública de Deschutes, el señor Huckleberry. 
Uh, uh, starting with the director of the library, uh, Mr. Coburg. Uh, 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 and also thanking the Latino Community Association. Haber hecho lo posible eh, a la ciudad y a los compañeros de viaje de aventura cultural entre ellos el cónsul Carlos Kessner Meléndez uh, el doctor David Lewis, Dr. Olga Gutiérrez y el doctor Jaime Marroquín. El doctor David Lewis, Olga Gutiérrez y el doctor Jaime Marroquín. Marroquín. Y por supuesto, no olvidarme de la hospitalidad que hemos recibido de nuestra directora de comunicaciones, la señora Nancy Ayala. And also, I don't want to forget the hospitality that we've received by our director of community, Nancy, or of communication, Nancy Ayala. De su hermana Wendy y de su organización Oregon, pero en español. Mm -hmm. And also her <laughs> sister Wendy, her association of Oregon in Spanish. Uh, it's been a, quite a trip, this book. Empezamos a hacer bastante años y estaba yo aquí en la ciudad de Ceilán eh, pensando en la historia de Oregón. Hablando con amigo y mentor, el doctor David Lewis. Y como que se me encendió el foco, ¿no? eh, porque yo, parte de mi vida, he estado en una ciudad que se llama Sevilla, en el sur de España. Uh, and it uh, lit up with focus of my life, because of a part of my life I spent in a city in Spain, in Sevilla. Y allí tienen un edificio impresionante que se llama el Archivo de Indias. And there there's a building that's really impressive. It's called the Archivo, or the Archive of, India, of Indigenous Peoples. Indias, Indias. Like that, in, in okay. y siempre me habían dicho que allí había documentos de todas las transacciones que se habían hecho por los expedicionarios hispanos en lo que tenía que ver con la conquista de América o con las exploraciones de América. And there they had all the documents and all the transcriptions that had been made by the uh, expedition, Spanish expeditioners of their conquests uh, and their explorations exploration in the Americas. Entonces, fui para España con la misión de ver si había algo más. ¿no? And so I went to Spain to see if there was anything more. Y estuve buscando por especialistas y unos buenos amigos me dieron el nombre de Olga Gutiérrez. Conocí a Olga Gutiérrez, fuimos a tomar unas tapas, porque allí todo se hace de esa forma. Y le conté el proyecto, y le conté que la narrativa histórica de esta tierra en la mente de la mayoría de las personas que viven aquí era una narrativa donde Luis Anclar cuando llegaban aquí lo que se encontraban era una pura realidad nativoamericana uh, and I told her about the uh, narrative of this land which was that uh, when the uh, for instance Luis Anclar arrived here uh, that it was, it was, it had previously been pure indigenous people. Dile, busca algo y nada, terminamos de cenar, me volví aquí a los Estados Unidos, y pasaron un mes, dos meses, casi se me olvida. And so I went back to Spain and I came back to the United States and I 
<laughs> so we stopped, we finished, and we came back to the United States, and I spent several months, and I was in the y entonces recibí un correo electrónico. El correo electrónico tenía un documento que tiene la mayoría, es la mayoría del texto que hemos visto en, en, aquí en el libro. Viendo el documento, mmm, quedé totalmente impresionado. Digo, aquí lo que tenemos es casi un libro. Y por la ayuda de Western Oregon University, de la universidad. Hicimos un primer draft. And we did a first draft. Eh, pasamos ese draft a diferentes personas y organizaciones para que lo revisaran. Entre ellos a mi compañero, el doctor David Lewis. Y parte de los comentarios que recibimos tenían que ver con que lo que tenían el en las manos se veía, sabía, olía casi puramente a español, de España. Sabía. Oh, it tasted like, okay, like said, sabía. It tasted like. Purely Spanish. We have a, a book of something that the Spaniards did in this lab. Ese fue, digamos, el feedback de la parte hispana. Que nuestro amigo de aquí de la organización, y esto se ve demasiado español. I'm sorry, this was the... Uh, this was the feedback from the Hispanic part. They did this really look like pretty much Spanish, you know? I'm sorry, I'm not understanding, but this was the... When I sent the manuscript to the organization of Hispana, they told me that it looked like pure Spanish. Okay, so when I sent the uh, book to the Hispanic organization, they called it seeing pure, pure Spanish. When I sent it to Dr. David Lewis, he went too far and said, esto no pueden ustedes publicarlo, no contiene ni nuestras voces ni nuestras perspectivas. Y creo que ahí tuvimos la, el acierto, el gran acierto de decir, porque íbamos a presentarlo ya en el Capitolio casi. <risa> Se lo dimos al doctor y le dije, lléveselo y ponga ahí todo lo que haga falta, lo que haya. Y, y volvió el libro. Entonces, eso logró una magia muy grande. Logró hacer que ese libro que ya era puramente español, ya fuese algo, una colaboración de la parte nativa americana con la parte quote español. Uh, so uh, what was achieved was magic, uh, magic. It became a collaboration between the part that was Native American and the part that was Spanish. Pero hacía falta más. Y entonces gracias al consulado de México en Puebla que nos abrió las puertas del Museo de la Marina en San Blas de Nayarit. Y gracias al doctor Jaime Marroquí de la Universidad de Western Oregon. Uh, Pudimos inyectarle al libro verdaderamente la esencia hispana en general, al large. 
we were able to inject into the book what was the essence of Hispanic, uh, of the, the Hispanic culture. De forma que desde un primer momento me parecía que teníamos algo puramente español. Ahora ya tenemos una historia de barcos españoles, capitanes peruanos, con tripulaciones multietnicas y multiraciales que incluyen a gente de Filipinas o de Marruecos, marinos pagados. So in its uh, first form, it had the uh, Spanish boats, uh, and, but it had a Caribbean captain and a crew that was sort of multi-ethnic groups, including Filipinos and Moroccans. Que salían de lo que es hoy en día México, financiado con dinero de lo que es hoy México. And they left from uh, what was Mexico, financed by money that was Entonces ahí ya la magia empezaba a componerse, ¿no? Y... So the, the de nuevo, gracias al Consulado de México en Puebla y gracias al Consul Carlos Kerner, tremendo compañero de viaje y amigo. Y so thank you to the Consulate of Portland and to Carlos, who is a great companion that's been with us very much. Thank you. Pudimos empezar a hacer presentaciones en las bibliotecas. Salem, eh, Woodburn, Springfield, eh, Monmouth. So we began to be able to do presentations in a variety of uh, libraries in Salem and Woodville in Springfield. Y podemos ver la reacción que tenía la gente. We were able to see the reaction that people had. And we were able to see the reaction that people had. And we were able to see the reaction that people had. And so we were able to see the reaction that people Cambia la narrativa actual de la historia, donde los hispanos no solamente llegan al final de la película para hacer el trabajo duro, que es necesario, pero también proporciona episodios de 250 años de relaciones con las tribus costeras nativoamericanas, cuyo principal objetivo era el comercio. And so we didn't have just this narration where at the end of the film the ladies uh, arrived. Uh, but uh, from the beginning there were 250 years of relations with the native tribes and uh, that mainly involved uh, commercial trade. Esa es la historia del libro. Y una vez que lo tenemos, le puedo decir también cosas interesantes del libro. And this is the story of the book, and I can tell you some of the things that's interesting. Este libro es la primera publicación académica pensada y realizada completamente en español de Oregón y posiblemente del noroeste de los Estados Unidos. This is the first academic publication that has been completed completely in Spanish and perhaps not just in Oregon but in the United States. Eh, este libro contiene los primeros registros escritos sobre nuestro estado de Oregón y sobre la costa pacífica. Uh, this book contains maybe the first uh, recordings, uh, written recordings of what was going on in uh, this state and in the Pacific Coast. Este libro es la primera vez que se establece una colaboración académica entre la parte hispana y nativoamericana. And it was also the first collaboration between the Hispanic and the indigenous uh, groups. Uh, a nivel académico. And an uh, academic level. Eh, el libro contiene eh, varios elementos muy interesantes. Algunos de ellos son estos mapas que están aquí. Que me gustaría que viesen de cerca y pueden ver cómo toda la costa del noroeste desde hace muchos, muchos años está en mapas con nombres en español. 
uh, and I want you to be able to see these maps here up close. These are maps of the Northwest, and you can tell that these maps were in these things. Pero también tiene elementos que son los que le gustan a la norteña y que son los que le gustan a la gente que hace película. But it only has elements that may be more pleasing to children or in, in uh, movies. Also. Also. Por ejemplo, en este libro, una de las partes que muestra es que la primera referencia que los expedicionarios hispanos hicieron de una planta de Oregón. So in this book you can see uh, the first references, references by the explorers of a plant. Of a plant. Yeah, a plant. Fue la planta orégano. <laughs> or orégano, or orégano. Qué curioso. <laughs> Y la primera observación sobre las personas de las tribus costeras que hizo, la primera observación era que llevaban pendientes muy pesados en las orejas. Y claro, los pendientes tan pesados lo que hace es que la oreja se haga grande y cómo se dice oreja grande en español casualidades de la vida <laughs> so these are the ingredients that we, we believe that in a educational environment, elementary schools and everything, can make kids, you know, play with those concepts, you know, and really uh, enrich. Entonces, esos son los ingredientes en que creemos que en un ambiente uh, educativo, que por ejemplo en las escuelas primarias, los niños pueden jugar con esos conceptos y pueden enriquecer su La dimensión cultural, social, identitaria de una parte de nuestra población que por lo general no viene definida por este tipo de cosas. Uh, and it can offer a cultural, social, uh, and, and ide uh, identity dimension that is uh, part, I'm sorry, that is, um, that has not been represented previously. That's good. Para concluir, eh, me gustaría decir que mi organización a la que represento el ICO se dedica a promover la cultura hispanohablante de Oregón y de los Estados Unidos y a promover el multilingüismo como una forma de prosperidad común. And to promote multilingualism as our linguistics as a uh, form of, as a form of common prosperity. Okay. Uh, Todos ustedes saben que la demografía de Oregón y la demografía de muchos de los estados de los Estados Unidos muestra que cada vez hay más hispanos, latinos, latinos, como quieran llamarlo. As many of you know, in the demographics of Oregon, but also many states in the United States, is made up of Hispanic people and Latinos. My organization believes that being an immigrant is not an identity. We believe that being an immigrant is going from a point A to a point B in time. This organization believes that uh, being an immigrant is not an identity. Y cuando una persona ha estado aquí mucho tiempo trabajando la tierra, trabajando la industria, 
dejándose aquí su vida para hacer que sea una comunidad. Esa persona es tan dueño de esta tierra como que cualquier otra. Pero también esas personas hispanas son dueños y hay si puedo decir la palabra dueño, la historia no tiene dueños. What? I'm sorry. These people, these Hispanic people are, are that, that owners. The owners and, but history does have owners. Um, that's, that's a wrong concept. Pero también de la, la niña latina que vive aquí en Oregón es dueña también de la historia inglesa de esta tierra y de la historia nativo americana, es dueña de ella para abrazarla y para cuidarla. Necesitamos tender puentes de entendimiento para que la historia las historias de todo sean preservadas cuando se, se hace ese tipo de magia no solamente se está haciendo algo a nivel histórico, cultural y social sino que también se está facilitando el aspecto económico y de negocio Uh, when we maintain uh, this, uh, I'm sorry, this, this cultural and historical level, we're not, also, not, not only maintaining it, but we're also promoting uh, the economic. You're doing a great job. I'm sorry. I'm, I'm so proud of you. I don't think anybody could do the way you're doing it. I should have done a better job on that one, but sometimes my notes are not as clear as what you said in the beginning. Gracias. Entonces, lo que quiero decir es que esto tiene una dimensión económica. Donde estamos demostrando que los Estados Unidos son parte esencial de Latinoamérica. Es un concepto nuevo, pero una realidad que creemos. Latinoamérica no termina en México. Y si entendemos eso, se nos abre un campo de mucho, mucho beneficio potencial para poder ir a todo el continente americano como hermano, con nuestra dimensión hispanohablante, para hacer negocios y para crear puentes de riqueza. And so we, if we open, if we understand it in this way, we open up a way to understand the potential benefit uh, and for the uh, the Hispanic person and the bridges um, to economic prosperity. Es el básicamente el mensaje que tenía para hoy. Quiero darle las gracias por su atención, por estar aquí, y me gustaría pensar que este es un primer proyecto con la biblioteca de Chute y que vendrán más oportunidades de seguir dimensionando este tipo de asuntos culturales, sociales, a este nivel. Gracias a todos. Y un grandísimo aplauso para la Muchas gracias por su paciencia y por su presencia. Thank you very much for your patience and your uh, visit and uh, being with us today. Finally, we will uh, want to do some questions or answers if anyone wants to pitch in and participate. That's my favorite part of this event. Para finalizar, vamos a tener una sesión de preguntas si alguien quiere participar. Es parte favorita de los eventos, uh, pero tampoco quiero quitar mucho más de su tiempo. 
A la mesa de atrás tenemos copias del libro físicas a cambio de una donación, lo que ustedes gusten dar, eh, tomo puede ser de ustedes y también en la biblioteca van a encontrar una pieza física. Uh, finally, we're going to have those, the books available in the back of the room for a donation, please feel free. The library will also have a copy of these books that you, you'll be able to borrow and after a few returns. <laughs> and, um, Yeah, uh, take a look at the maps, uh, learn more about Instituto de Cultura Oregoniana. Chequen los mapas, por favor. Eh, conozcan un poco más del Instituto de Cultura Oregoniana. El libro es de acceso grati gratuito. The book is a free access. We can't sell it, so we definitely take donations. No lo podemos vender, pero tomamos donaciones. So lie, too. Y porque es para, uh, bueno, que no haya excusa y se pueda implementar en el sector educativo. They did it in that way so that there is not an excuse and the book can be implemented into the school system, educational system in Oregon. So, muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Gracias. Comentarios? Comments? Questions? Comments? Anything? Una foto. Ajá. Solo un comentario. Que, qué orgullo, qué orgullo que hicieron este trabajo, excelente trabajo, muchas gracias por traer esta información, como ustedes mencionaron, para nosotros nos empodera más el decir no soy inmigrante, estas tierras ya están trabajadas por mis ascensos desde hace tiempo, muchas gracias. Uh, it empowers us, it empowers me to say I'm an immigrant, and the work that we have done is built this. Y pues si los invito acá al frente para hacernos una foto grupal con todos nuestros participantes y lo hemos hecho ya una tradición en España, en todo Oregon, a donde llevamos el libro. Así es que, please join us. If we can uh, take a group photo, please, we make that tradition since Spain and throughout um, our route in Oregon. So we finalize the photos of the attendees. Thank you.